gals! Welcome back to my channel! So today, meron na naman tayong empties video. So, basically, ang empties video for you baby gals na hindi alam ko ano yun, it's basically where I show you guys my trash. Or yung mga um, na-finish ko or naubos ko ng mga products for the past few months, ganun. Tapos, hindi ko sila itatapon because I want to share with you my experience um, on using them. Kung nagustuhan ko sila or hindi. Ayan, kung i-repurchase ko ba sila. So, kung gusto niyong malaman kung ano yung mga empties ko, then just keep on watching. First things first, meron tayong mga pang-nails dito. Alam niya naman, mahilig akong mag- Nail polish, I do it myself most of the time. And definitely, nakaubos tayo ng nail polish remover. Ito yung paborito ko. This is from the brand Bobby. Ayan siya. Ayan siya. Ayan yan. Basta green yung liquid. Ayan, meron pang natirang konti. Green yung laman nito. And this one is only 44 pesos para sa maliit ng ganito. I hope, ito pa rin yung price niya. Medyo mahal siya compared to like the regular acetone na mga tig 10 pesos lang sa tindahan. Pero this one is so effective as in, kahit na makapal yung nilagay mo na nail polish, natatanggal pa rin ito. I really really like it and hindi siya mabaho. Tapos, basta, it's just a really good nail polish remover. Ever since na ginamit ko to, hindi na ako bumili or hindi na ako bumalik sa ibang nail polish remover. Ito na talaga. It's definitely the best that I have tried. And okay na okay naman yung price. Very sulit lang naman. Meron ding mas malaki nito. Usually yun yung binibili ko. Pero madalas wala siyang stock. Itong maliit lang yung may stock. So yes, naubos ko siya. And I already have a backup right here. So we're all set for that. Okay, so nakaubos din ako. Or hindi ko talaga siya naubos. Um, kasi sticky na siya. This is another one from Bobby. It's the Super Fast Dry Top Coat. 48 pesos siya. And it looks like this. Ayan siya. So, ito yung ginagamit ko na um, top coat para mabilis lang mag-dry yung aking nail polish. Um, ayan, meron pa siyang mga one-fourth left sa bottle. Pero medyo sticky na kasi siya. And instead of um, helping the nail polish like dry faster. Ayan, sticky na siya. I don't know if you can see. Um, mas nakakadulot siya na matagal mag-dry yung nail polish ko. And medyo ano na rin siya. Parang nagka-create na siya ng bubbles. Ganun. Or parang cakey. <laughs> cakey. Yung kuko cakey. Basta hindi smooth yung application of the top coat. Kasi nga medyo sticky na siya. So, itatapon na natin yan. And meron na rin akong bagong nabili. Pero yung bago ko is not from the brand Bobby. Um, karunian yung nabili ko since wala akong ganitong nakita. Okay. Moving on. Uh, meron ako mga face mist dito. Um, first one is the Bench Organics 92% Aloe Face and Body Mist. So, alam niyo naman, matagal ko nang uh, minimension itong Bench or kung hindi ito, yung Nature Republic na Aloe Vera Face and Body Mist yung ginagamit ko. I really, really love using this um, especially sa morning kasi medyo I ko ba, sa morning medyo tinatamad talaga ako mag skincare so kung hindi ako nakakalagay ng moisturizer after I um, wash my face in the morning, ito lang yung sinispray ko sa mukha ko and I'm all set kahit sa body, like to help moisturize um, that area diba? Pero lately kasi yung ginagamit ko is the Jeju Aloe Eyes and parang mas gusto ko yun, I don't know um, medyo same lang naman sila ng effect. And I think, mas mura yun compared dito. Pero kung sa Althea Korea ka bibili ng Nature Republic, I think mas mura sa Althea Korea. Pero anyway, kung local, mas type ko si Jeju Aloe Eyes. Ewan ko ba? Same lang naman sila. Pero kung tatanungin niyo ako kung alin sa dalawa yung mas maganda yung mist ito, definitely mas pino yung paglabas ng uh, mist nito. Compared dun, medyo may water droplet sa face. So, ito mas fine ang kanyang mist. So, if you're looking for a better mist, try this one out. Alright, next one naman is a setting spray. Now, this has been my OG favorite talaga na setting spray. It's from L'Oreal. It's called the Infallible Pro Spray and Set Makeup Extender Setting Spray. Ayan siya. This one retails for 500 pesos. 
<coughs> excuse me. And kung titingnan ka doon sa mga um, L'Oreal counters, ito lang naman yung setting spray na available so hindi ka mahirapan hanapin siya. Gusto ko rin siya kasi like for example, kung dadalhin ko yung maliit ko na makeup bag, pwede ko siyang buksan and pwede ako mag-transfer doon sa maliit ko na parang atomizer para makapagdala ako ng setting spray like when i'm using uh, like when i'm doing my makeup in the car and gusto ko rin to kasi talagang nakakatulong siya to extend my makeup and to keep the oils at bay so i really 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 have been enjoying this i love it super ganda niya but actually the one from maybelline performs just the same as this one and parang pareho lang naman sila i don't know siguro ni repack diba sister company lang naman sila so yeah siguro and then I have some fragrances here as well. First one is this Charming Jasmine Eau de Parfum from Miniso. It comes in this um, packaging right here. 119 pesos yata ito. Noon, 99 lang to eh. Grabe talaga si Miniso. Increase agad ng presyo. Pero oh, ang bango-bango niya. Si. Ay, super bango. I love this scent. Super. Kasi super hili ko sa mga floral na scents. Kaya gustong gusto ko siya. As in. Parang amoy isang pagita. As in. Amoy. Pure. Virgin. Ganon. <laughs> gustong gusto ko siya. As in. And yung mama ko, um, gustong gusto din niya yung scent nito. Kahit yung papa ko gustong gusto niya. Kapag ginagamit to ni mama sa sinasabi niya, hmm, ang pango. Ganon. Gustong gusto niya to. If you're um, ma-artist sa mga scents, like, madaling sumakit yung ilong mo, like, kasi yung papa ko, ganun siya. Eh, kapag nag, nagpapabango yung mama ko, gum gumaganon siya. <laughs> ganun. Kasi, um, sensitive daw yung ilong niya. Pero kung ito, hindi siya nauubo or nahahatching. Hatching? Ano ba sa Tagalog yun? Hatching. Basta hindi siya na, hatching, ganun. <laughs> so, yun. Nagustuhan ko talaga to as in I have one right there since nakakita na ako and nakapag restock na yung Miniso nito and I want to buy more kasi baka maubusan tayo. Meron din pala silang pink nito. Ngayon ko lang nalaman pero mas type ko pa rin itong yellow green. Super bango. You guys have to try it. And then na-finish ko na rin itong Long Bond Eclat Eclatier Pench. Hindi ko, pa, hindi ko alam paano siya i-pronounce pero ayan, naubos na siya. Matagal na to sa akin. Actually, binigay to ni Kuya sa akin. Super bango as in and ang tagal mawala ng smell. Pero actually, hindi ako yun nakaubos nito si Kenneth. Kasi naubos yung perfume niya. Tapos, ay! Tapos sabi niya sa akin na um, bigyan mo ako ng pabango kasi naubos na yung pabango ko. Um, tapos, ayun, naghanap ako ng yung hindi masyadong girly na scent and ito yung pinaka hindi girly na scent dito sa collection ko. And ayan, naubos niya. Nakakaloka. <laughs> Pero anyway, it's fine. Okay. Next, um, dun muna tayo sa mga skincare bago sa makeup items. Okay. So, meron tayong makeup remover right here. This one is by Nevia. It's the Micell Air Skin Breathe na Acne Clear um, variant. Kasi meron ding pink nito. Basta yung acne clear yung meron ako. It looks like this. Alam niyo yung iba, ginagamit nila to as toner. Pero ako, ginagamit ko siya as makeup remover. So, yung ginagawa ko is kumukuha ako ng wipe. Isang wipe lang. Tapos, pinafold ko siya and then I drench it with this micellar water. And yun yung ginagamit ko to um, wipe away my makeup at night. And then after that, wash ng face and do the rest of my skincare. Gustong gusto ko siya kasi for 125 ml, 99 pesos lang. I think super sulit and wala pa siyang alcohol so very friendly sa skin, hindi drying sa skin natin. And kasi may ginagamit ako before na um, dalawang brand sila na micellar water and nagkaka pimples talaga ako when I use those micellar waters. Kaya I thought na baka micellar waters are just not the right makeup removers for my skin type. Pero nung nagamit ko to, ang ganda babigil. Hindi nagbe-break out yung skin ko. And nare-remove talaga niya lahat ng makeup on my face. Sometimes nga lang, kapag mga super waterproof talaga na mga eye makeup, hindi niya kaya. So, kailangan oil-based makeup remover yung gamitin ko. Pero anyway, 
for every day, okay na okay itong micellar water na to. <laughs> I've really been enjoying it. Okay, so sa facial wash naman, I finished one of the Nivea Extra White Repair 4 Minimizer Mud Foam. So, alam niyo na to, alam niyo na, this is one of my favorite, or this is my ultimate favorite na facial wash talaga. Pero, since I cannot really use it um, consecutively, like kapag nakaubos ako ng isang ganito, yung malaki nito, I can't just use another one right then and there kasi um, parang nasasana yung skin ko sa kanya. Kasi this one really helps with my acne. Like, um, nakokontrol niya talaga yung acne ko. Pero, pero kapag lagi ko siyang ginagamit, nasasana yung skin ko sa kanya. So, parang nawawala yung effect. So, after ko makuubos ng ganito, I need to use a different cleanser. And yung ginamit ko naman after that is the Himalaya Herbals Clear Complexion Whitening Face Wash. Um... Sabi dito, visibly brighter, clear, glowing skin. And totoo nga, ito pala siya mabigyanos if um, you haven't heard of this um, facial wash. Ganyan siya. Sa grocery ko lang to nabili. And less than 100 pesos lang siya. Very affordable. Ito rin, less than 100 pesos lang. So very affordable na mga facial wash lang sila. And this one actually, okay na okay lang din siya sa aking face. Like, my face is sensitive and acne prone and I have oily skin as well. So, nasa akin na lahat ng sumpa. Hindi ako na break out dito and it does help to make my skin look um, clearer and parang na brighten up niya rin yung aking skin. So, I have been, so I've been really really liking this. Okay na okay siya. Ang ganda ganda niya. But right now, I'm using a different um, skincare. It's a two-step skincare routine. And feeling ko, okay naman siya sa skin ko. Like, merong glow yung skin ko after ko mag-wash ng face. And it does help um, clear out my acne. And sana nga magpatuloy siya. Tapos, kung okay na okay siya, I'll do a video about it very soon. So, now, I meron pa pala ako isang skincare. Um, sa toner naman, I tried out the Bello Acne Pro Treatment Toner. And so far, okay naman, Bebe Gels. Um, I don't really know kung ito yung nakatulong sa acne ko or kung ito. Or the mixture of the two. Pero nung hindi ko na ito ginagamit, um, parang same lang naman yung state ng aking skin. So, I don't know if I'm going to repurchase that. Hindi ko pala nasabi kung i repurchase ko sila. Basically, basta ilalagay ko na lang sa screen ko, ilalagay purchase ko sila. Okay, now let's move on sa mga makeup. Okay, so sa powder, meron tayo nitong EB Evera, ano ba pangalan nito? Compact Powder in the shade Natural. So it just looks like that and yung very common na hindi ko gusto na ano, na puff. Pero, ang importante is yung powder. Kita nyo naman, I hit pan like all over. <laughs> ganyan, ganyan ko na talaga siya. Kasi super ganda ng powder na to. I love the scent. Parang amoy baby. I love how the compact looks like yung mga OG na Johnson & Johnson's na compact. Diba? Yun yung mga kauna-unahan talaga nating compact powder. So, parang it's so nostalgic and the scent also brings back so many memories and 100 pesos lang to pero parang finish out na ni Everbelena itong powder na to so it's really sad gusto gusto ko pa naman siya pero ayun face out na siya so hindi na natin siya marerepurchase okay next um we have three liquid eyeliners ayan tatlo sila this one is from Miniso and actually this is so nice as in. Pero wala akong nakitang ganito nung pumunta ako sa Miniso. I would love to repurchase it. It's just called the Waterproof Eyeliner. And ganito siya, Bebe Gels. It's a felt tip eyeliner na super haba ng felt tip niya. Super pigmented siya, Bebe Gels. As in, pigmented talaga. Like, black na black siya. And matte yung finish niya. Um, it's waterproof, smudge proof, and super easy to work with. I really love this eyeliner. I will definitely repurchase it. Kung makita ko siya in stock. Kaya lang, hindi ko siya nakikita sa Miniso. So, sana i-restock niyo ito Miniso kasi ang ganda-ganda ng eyeliner na ito. I love it. I got it for only 99 pesos before. Pero, siguro nag-increase na rin yung price nito. Kasi, ba? 
nag-increase na si Minisa ng mga price nila. Okay, next naman is this Yan Yan Kina waterproof eyeliner. Super ganda ng packaging pero hindi ko siya nagamit kasi nung inopen ko siya um, parang wala na siyang laman. And I'm not really familiar with the brand. Actually, bigay lang to sa akin. So, ayun. I can't really say anything about it. Pagbukas ko sa kanya, it was already dried up. Okay, next naman is this Mistine Super Black Eyeliner Plus. It looks like that. Um, itong Mistine, hindi siya available locally. Pero online, pwede mo siyang mabili. Na nabili ko to sa Thailand. And it's another felt tip eyeliner. Um, yun nga lang... Hindi ko siya masyadong nagustuhan. Felt tip ba to? Ah, no. Brush tip. Okay, it's a brush tip eyeliner. So, I like the tip kasi mahilig ako sa mga brush tip. Kaya lang, um, parang medyo dry na rin siya. Hindi siya ganun kabasa. Gusto ko yung lip la Gusto ko yung eyeliner na black na black pa ganyan mo. Pero ito, parang dried up na siya. So, I did not really enjoy it that much. So, yes. Oh, and meron pa palang isa. Itong NYX Eyebrow Gel. This is in the shade Blonde. Hindi ko siya masyadong nagamit talaga. And actually, parang tumigas na siya. So, hindi ka na siya magagamit. So, yeah. I will not repurchase this. Kasi, ewan ko, ewan ko ba kung bakit bumili ako ng ganito. Um, hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganyan na klase na pang kilay. Mas gusto ko yung mga pencil. Kasi mas madaling gamitin for me. And doon ako sa nice hope. I don't know why I bought something like this. Yung parang gel na pang kilay. So, ayun. Will not repurchase that. Okay. So, that is it for today's video with the girls. Sana nakatulong. And kung nakatulong or if you enjoyed watching, please give me a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel to help this plump caterpillar to become a butterfly. And shout out to Lian, Domingo, and Laika. Hello! Thank you so much for watching. So that's it, baby girls. Salamat sa panonood. And I hope to see you in the next video sometime soon. Vavu, pakurot. Mm.